ஹாய் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ரைட் தி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன்ஸ் கவர்னிங் தி மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் ஷோன் இன் ஃபிகர் அண்ட் டிட்டர்மைன் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் பட் இந்த வீடியோவில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா வெறும் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸை மட்டும் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்குற மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸை எழுதணும் இப்போ இந்த சிஸ்டமில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு மாஸ் எலிமெண்ட் இருக்குது தட் இஸ் எம் ஒன்னுங்கிறது ஒரு மாஸ் எலிமெண்ட் எம் டூங்கிறது ஒரு மாஸ் எலிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் எலிமெண்ட் ஒன்னுலேயே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் ஒன் ஆஃப் டி அந்த எஃப் ஒன் ஆஃப் டியோட வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க டென்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த மாஸ் எலிமெண்ட் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாஸ் எலிமெண்ட்டில் டிஸ்பிளேட்மெண்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இது மாஸ் எலிமெண்ட் டூ இந்த மாஸ் எலிமெண்ட் டூவோட எம் டூவோட வேல்யூம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க இதில் அப்ளை பண்ணுற அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை எக்ஸ் டூ ஆஃப் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இதில் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் டூ ஆஃப் டி அதோட வேல்யூவை என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஃபைவ் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதை தவிர்த்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது கே ஒன் கே டூன்னு ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது ஒரு டேஷ் போட் இருக்குது பிங்கிறது ஒரு டேஷ் போட்டு அதோட வேல்யூ ஃபோருன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது இந்த சிஸ்டமுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸை எழுதணும் ஸோ இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து டிரான்ஸ்லேஷனல் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்லேஷனல் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமுக்கு எத்தனை டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் எப்படி அப்படின்னா இதில் ரெண்டு மாஸ் எலிமெண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை எழுதணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு மாஸ் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு மாஸ் எலிமெண்ட் எடுத்துட்டு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மாஸ் எலிமெண்ட்டில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் நமக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்கு கே ஒன் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து டேஷ் போட் பி கனெக்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து வந்து இந்த மாஸ் எலிமெண்ட்டில் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் ஒன் ஆஃப் டின்னு இருக்குது இப்போ இந்த மாஸ் எலிமெண்ட் ஒன்றுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடணும் தட் இஸ் நோடு ஒன்னுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஒனில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி இந்த மாஸ் ஒன்ல அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ் என்னது எஃப் ஒன் ஆஃப் டி அப்ப இது வந்து அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறது எழுதணும் இதுல ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கு டேஷ் போட் இருக்கு மாஸ் எலிமெண்ட் இருக்கு அப்ப இது மூணுமே நமக்கு என்னது அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் எஃப் கே ஒன்னுங்கிறது வந்து ஸ்ப்ரிங்கோட அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் எஃப் எம் ஒன்னுங்கிறது மாஸோட அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் எஃப் பிங்கிறது இந்த டேஷ் போட்டோட அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் இதுதான் வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் இப்போ ஈக்குவேஷன் என்னது எழுதணும் அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் அதுபடி நம்ம என்ன சொல்லலாம் சம் ஆஃப் தி அப்ளைடு ஃபோர்ஸஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் தி அப்போசிங் ஃபோர்ஸஸ் இப்போ இதில் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா எஃப் ஒன் ஆஃப் டி மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது அதை மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா சரி அடுத்து வந்து எஃப் ஒன் ஆஃப் டியோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளம்ல டென்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் இங்கே வந்து எஃப் ஒன் ஆஃப் டிக்கு கீழே வந்து டென்னு எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் டைரக்டாக கூட டென் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ டென் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் கே ஒன் அப்போ எஃப் கே ஒன்னுங்கன்னா என்னது ஸ்ப்ரிங்கோட அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் அப்போ கே ஒன்னு அதோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாக நம்ம என்ன எழுதுவோம் எஃப் கே இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் இப்போ இங்கே கேவோட வேல்யூ அவங்க ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஒன் ஆஃப்
கரெக்டா இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டேஷ் போர்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கும் செகண்ட் எலிமெண்ட்டுக்கும் இடையில கனெக்ட் ஆயிருக்கு பட் நம்ம என்னதுக்கு நோடு ஈக்வேஷன் எழுத போறோம் நோடு ஒன்னுக்கு தான் ஈக்வேஷன் எழுத போறோம் சரியா அப்படிங்கிறப்போ இங்க பியோட வேல்யூ ஃபோர் ஸோ இப்போ ஃபோர் இன்டு டி பை டிடி ஆஃப் நோட் ஒன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மைனஸ் நோட் டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதனால தான் இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டின்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் செகண்ட் டிஃபரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் எழுதணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் மாஸ் எலிமெண்ட் டூ எடுக்கணும் இப்போ இந்த டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டேஷ் பாட் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்கு இந்த மாஸ் இருக்கு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கு சரியா இப்போ இதில் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டூ ஆஃப் டி அப்போ அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் என்னென்ன வரும் டேஷ் பாட் வரும் கே டூ வரும் மாஸ் எலிமெண்ட் வரும் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போட்டிருக்கோம் இது எஃப் டூ ஆஃப் டிங்கிறது அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த மூணு ஃபோர்ஸ் வந்து அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் X2 டூ ஆஃப் டிங்கிறது இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மாஸ் எலிமெண்ட் டூவோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நியூட்டன்ஸில் படி நம்ம எஃப் டூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் பி ப்ளஸ் எஃப் எம் டூ ப்ளஸ் எஃப் கே டூன்னு எழுதலாம் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா சரி இப்போது நமக்கு எஃப் டூ ஆஃப் டியோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளமில் சிக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஃபைவ் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த வேல்யூவை நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் So this is equal to Fb. Fb is equal to Fb. B into dx by divided by dt. But now we are going to do the node 2 equation. Apo, so x2 of t minus x1 of t. What node is equal to the equation? Lo, and the node is displacement minus adhudu, adjacent node is displacement. So what do we do here? 4 into d by dt of x2 of t minus x1. Actually, x2 of t minus x1 of t. Okay. Next, fm2. fm2 is the mass element. So, this is 3. In the displacement, on the x2 of t. Upper plus 3 into d square x2 of t divided by dt square. Plus, that is the spring. So, this is the value of 6. So, upper 6 into this is the displacement x2 of t. சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட செகண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்லையும் நமக்கு வந்து ஜென்ரலாக வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து அப்ளைடு ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் டு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ்னு ஈக்குவேஷன் எழுதி பண்ணியிருப்போம் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் என்ன வேல்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸோ இந்த இதில் இருந்து நம்ம எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸோட வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ